என் இருதயம் விசித்திரமாக அனல் கொண்டதை உணர்ந்தேன் என்ற வாக்கியத்தின் மூலம் மெதடிசத்தை நிறுவிய ஜான் வெஸ்லி மே இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு மாலையில் தன்னோடு ஆண்டவர் இடைப்பட்ட அனுபவத்தை கூறுகிறார் இந்த ஆன்மீக இருதயம் அனல் கொண்ட அனுபவம் லண்டனில் உள்ள ஆல்டஸ்கேட் தெருவில் கூடிய சிறு கூட்டத்தில் ஏற்பட்டதாகும் ஒவ்வொரு வருடமும் மே இருபத்தி நான்காம் தேதியை ஆல்டஸ்கேட் தினமாக மெத்தடிஸ் சபையினர் கொண்டாடி வருகின்றனர் நாம் மெத்தடிஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிற மக்கள் மெத்தடிஸ் என்று அழைக்கப்படுவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மெத்தடிஸ்ட் என்றால் என்ன ஜான் வெஸ்லி ஒரு மெத்தடிஸ்டின் தன்மைகள் என்ற தன்னுடைய ஒரு செய்தியில் இதற்கான பதிலை கொடுத்திருக்கிறார் மெத்தடிஸ்டின் தன்மைகளை பட்டியலிட்டு அவர் சொல்வதாவது ஏன் இவை அனைத்து கிறிஸ்துவத்தின் பொதுவான அடிப்படை கொள்கைகள் மட்டுமே என்று யாராவது ஒருவர் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நான் பதிலளிக்கிறேன் மெய்யாகவே இதுதான் உண்மை இதனை நன்கு அறிந்திருக்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியும் நானும் என்னை போன்ற அனைவரும் மெத்தடிஸ்டுகள் என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறோம் என்பதை நீங்களும் மற்றவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அனைத்து கிறிஸ்துவத்தின் பொதுவான கொள்கைகளுக்கு வேறுபட்டவர்கள் தவிர வேறு எதுவும் நம்மை வேறுபடுத்த முடியாது நான் பழைய கிறிஸ்துவத்தை போதிக்கிறேன் வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தும் எல்லாவற்றையும் நிராகரித்து வெறுக்கிறேன் இவைகள் மிகவும் வலுவான உணர்வுகள் மேலும் நானும் என்னை போன்ற அனைவரும் மெத்தடிஸ்ட் சபையினர் என அழைக்கப்படுபவர்களும் கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தின் பொதுவான கொள்கைகளுக்கு வேறுபட்டவர்கள் தவிர வேறு எவரிடமிருந்தும் வேறுபடுவதை கடுமையாக மறுக்கிறோம் என்பதை ஆண்டவரின் முன் கூற விரும்புகிறேன் இதனை வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதனால் மெத்தடிஸ்டுகளுக்கு வெஸ்லி வலியுறுத்துவது அடிப்படையில் எந்த விசேஷ வித்தியாசமும் நம்மை மற்ற கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு வேறுபடுத்த முடியாது எனவே மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன் ஒரு மெத்தடிஸ்டாக இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனால் ஜான் வெஸ்லியை போல சிங்கப்பூரில் உள்ள மெத்தடிஸ்டுகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடர்களாகிய நாம் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தின் பொதுவான கொள்கைகளுக்கு வேறுபட்டவர்கள் தவிர வேறு எவரிடமிருந்தும் வேறுபடுவதை கடுமையாக மறுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாக இருப்பதென்றால் என்ன இந்த கேள்விக்கு பல வழிகளில் பதில் அளிக்கலாம் என்னுடைய விருப்பமான பதில் சாதாரணமும் எளிமையுமானது பெரிதும் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானவற்றுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியவையாக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது உன் முழு இருதயத்தோடு ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்துவதும் உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல உன் அயலானிடமும் அன்பு செலுத்துவதே ஜான் வெஸ்லியும் இதுவே முக்கியமானது என்று கருதியுள்ளார் தன்னுடைய மாணவர்களுக்கும் போதகர்களுக்கும் அவர் சொன்னது உங்கள் போதனை எல்லாவற்றிலும் எங்காவது கடவுள் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்றும் மனித குலத்தின் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று போதிக்க வேண்டும் உங்கள் விரிவுரைகள் அனைத்திற்கும் அடித்தளமாக இவை இருப்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஜான் வெஸ்லியின் நாட்கள் முதல் ஒவ்வொரு மெத்தடிஸ் போதகர்களும் அவர்களுடைய போதக அபிஷேகத்தின் போது ஆண்டவரிடமும் அயலாரிடமும் அன்பு செலுத்துவதை குறித்து முக்கியமான கேள்வி கேட்கப்படும் நீங்கள் பரிபூரணத்தை நோக்கி செல்லுகிறீர்களா இவ்வாழ்க்கையில் அன்பில் பரிபூரணம் அடைவீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா பரிபூரணம் என்றால் என்ன என்று வெஸ்லி கூறுகிறார் இதோ வெஸ்லியின் விளக்கம் பரிபூரணம் என்றால் ஆண்டவரிடமும் அயலாரிடமும் அன்பு செலுத்துவது நம்முடைய கோபம் வார்த்தை செயலை ஆளுகை செய்து மேற்கொள்வது அபிஷேகிக்கப்பட்ட போதகர்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல எல்லா மெத்தடிஸ்டினரும் இந்த உறுதியை வாஞ்சிக்க வேண்டும் என்று வெஸ்லி நிச்சயம் எதிர்பார்த்திருப்பார் என்று எண்ணுகிறேன் 
மெத்தடிஸ்டினர் மாத்திரம் அல்ல தங்களை கிறிஸ்தவர் என்று அழைக்கிற யாவரும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரதானமானது என்று சொன்ன கட்டளையான ஆண்டவரிடம் முழு மனதோடு அன்பு செலுத்துவதும் நம்மை நேசிப்பது போல அயலாரையும் நேசிப்பதும் என்ற கட்டளையை பின்பற்ற வேண்டும் இதுவே மெத்தடிஸ்டாக இருப்பதன் அர்த்தம் இதுவே கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதன் அர்த்தம் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் ஒன்று யோவான் நான்கு இருபது இருபத்தி ஒன்றில் எழுதியது ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்த வேண்டும் அயலாரிடமும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பதே தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன் தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் தன் சகோதரனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் என்கிற இந்த கற்பனையை அவராலே பெற்றிருக்கிறோம் யோவான் இப்பகுதியில் அயலானை குறித்து அல்ல தான் காண்கின்ற சகோதர சகோதரிகளை குறித்து சொல்லுகிறார் ஆனால் அவர் கூறும் முக்கியமான கருத்து ஒன்றே ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்துவதும் தன் சகோதரனிடம் அல்லது அயலானிடம் அன்பு செலுத்துவதும் ஆண்டவரின் கண்களில் ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது இதனையே இயேசுவும் தன்னிடம் வேதாகமத்திலேயே பிரதான கட்டளை எது என்று கேட்கப்பட்டதற்கு பதிலாக சொன்னது இயேசு சொன்னது முதலாம் கற்பனை உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக இரண்டாம் கற்பனை முதலாம் கற்பனைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்றார் இரண்டாம் கற்பனை கிட்டத்தட்ட முதலாம் கற்பனையை போல உள்ளது என்று அவர் சொல்லவில்லை இல்லை இயேசு சொன்னது இரண்டாம் கற்பனை முதலாம் கற்பனைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது என்றே வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் அன்பு கூறுவதும் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதும் இயேசுவின் அபிப்பிராயத்தில் ஒன்றே அப்போஸ்தலர் பவுலும் இயேசு சொன்னதை நன்கு புரிந்துள்ளார் எந்த ஒரு கற்பனை எல்லா கற்பனைகளையும் சுருக்கமாக இணைத்து சொல்லியுள்ளதென்றால் பவு சொல்வது கலாத்தியர் ஐந்து பதினாலிலே உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்ன பவுல் இதனை எப்படி சொல்லியிருக்கக்கூடும் முதலாம் மற்றும் பிரதான கட்டளை உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பது அல்லவா பின்பு ஏன் பவுல் இரண்டாம் கற்பனையை முதலாம் கற்பனைக்கு மேலாக முக்கியப்படுத்தி சொல்லி இருக்கிறார் ஏன் காரணம் பவுல் இயேசு சொன்னதை சரியாக புரிந்து கொண்டதினால் இயேசு சொன்னது இரண்டாம் கற்பனை முதலாம் கற்பனைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது எனவே பவுலும் இப்படியாக எழுதியிருக்கலாம் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்ற கட்டளையில் அடங்கியிருக்கிறது என்று ஆனால் பவுல் வலியுறுத்துவது அயலாரிடம் அன்பு காட்டுவதன் மூலம் ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்துகிறோம் என்பதை செயலில் காட்டுகிறோம் என்றே எனவே இரண்டாம் கட்டளையை சுருக்கமாக கோடிட்டு முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார் இதனையே யோவானும் இன்றைய வேத பகுதியில் முக்கியப்படுத்தி இருக்கிறார் ஒன்று யோவான் நான்கு பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் நேரடியாக யோவான் சொல்வதை பாருங்கள் தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை காணப்படக்கூடாத ஒருவரிடம் எப்படியாக அன்பு செலுத்த முடியும் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஓராவது வசனங்களில் யோவான் பதில் தருகிறார் காணப்படக்கூடிய அயலானிடம் அன்பு காட்டுவதன் மூலம் காணப்படக்கூடாத ஆண்டவரிடம் அன்பு காட்டுகிறோம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன் தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் எனவே 
ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்துவதும் அயலாரிடம் அன்பு செலுத்துவதும் வேண்டியதே நம்முடைய ஆண்டவர் இரு கற்பனைகளையும் ஒன்றிணைத்து அவைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒப்பாயிருக்கிறது என்கிறார் அப்போஸ்தலர் பவுல் இரு கற்பனைகளையும் இணைத்து ஆண்டவரின் எல்லா கற்பனைகளும் அயலானை நேசிப்பதில் நிறைவேறுகிறது என்கிறார் அப்போஸ்தலர் யோவான் இரு கற்பனைகளையும் இணைத்து சொல்வது நாம் அயலானை நேசியாமற் போனால் ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்த தவறுகிறோம் என்றே நான் இவ்விரண்டையும் இணைத்து சொல்ல விரும்புவது அயலானை நேசிப்பதன் மூலம் ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்துவோம் என்றே அயலானை நேசிப்பது என்பது ஒரு மிரட்டலான செயல் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் ஒன்று யோவான் நான்கு பதினெட்டாம் வசனத்தில் பூரண அன்பை குறித்து சொல்வதை கவனியுங்கள் பூரண அன்பு நியாய தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனையின் பயத்தை நீக்குகிறது வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வமே ஆனால் ஆண்டவரின் நியாய தீர்ப்பு மற்றும் தண்டனைக்கு பயந்து ஆண்டவரிடமும் அயலாரிடமும் அன்பு செலுத்துவது அல்ல இல்லை நாம் ஆண்டவரிடமும் அயலாரிடமும் அன்பு செலுத்துவது தண்டனைக்கு பயந்து செலுத்துவதாக இருக்கக்கூடாது என்றே ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பூரண அன்பு இலவசமாக கொடுக்கப்படுகிறது பயந்து பயத்தினால் கொடுக்கப்படுவது அல்ல ஆண்டவரின் தண்டனையின் பயத்துக்கு விடுபட்டதே ஆல்டஸ் கேட்டில் வெஸ்லியின் இருதயம் அனல் கொண்ட அனுபவம் வெஸ்லி எழுதுவது என் இருதயம் விசித்திரமாக அனல் கொண்டதை உணர்ந்தேன் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்ததை உணர்ந்தேன் ரட்சிப்புக்கு கிறிஸ்து மாத்திரமே என்னுடைய பாவங்களை நீக்கி என்னை பாவம் மற்றும் மரணத்தின் பிரமாணத்திலிருந்து என்னை மீட்டார் என்று உறுதி எனக்கு அருளப்பட்டது இது உறுதியாக நடந்தது என்று எண்ணுவது சற்று கடினம் காரணம் வெஸ்லி அறிஞர்கள் இதன் உடன்படவில்லை பரலோகத்தில் வெஸ்லியை நாம் பார்த்து இதன் அர்த்தம் என்ன என்று கேட்கும் வரை காத்திருப்போம் ஆல்டஸ் கேட்டல் வெஸ்லியின் இருதயம் அனல் கொண்ட அனுபவத்தை பார்க்கும்போது இவ் அனுபவத்திற்கு முன் அவர் கிறிஸ்துவின் அன்பின் நிச்சயத்தையோ அல்லது இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தையோ அவர் உறுதியாக கொண்டில்லாதது போல காணப்படுகிறது தன் ஆத்மா இரட்சிக்கப்பட அவர் ஆண்டவரையும் அயலாரையும் நேசித்தாரா என்று அவருக்கே நிச்சயமாக தெரியவில்லை ஆனால் ஆல்டஸ் கேட் மாலையில் என் இருதயம் விசித்திரமாக அனல் கொண்டதை உணர்ந்தேன் கிறிஸ்துவை விசுவாசித்ததை உணர்ந்தேன் ரட்சிப்புக்கு கிறிஸ்து மாத்திரமே என்னுடைய பாவங்களை நீக்கி என்னை பாவம் மற்றும் மரணத்தின் பிரமாணத்திலிருந்து என்னை மீட்டவர் என்ற உறுதி எனக்கு அளிக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார் அப்போ சிலனாகிய யோவான் ஜான் வெஸ்லியின் அனுபவத்தை நாமும் பெற வேண்டும் என்கிறார் பதினாறாம் வசனம் ஜான் வெஸ்லியின் சாட்சி போல உள்ளது தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் யோவான் சொல்வது ஆண்டவர் நம்மிடம் அன்பு செலுத்துகிறார் என்று நாம் அறிந்து மாத்திரம் இருக்கவில்லை அதனை விசுவாசிக்கிறோம் உண்மை என்று நம்புகிறோம் ஆண்டவர் நம்மிடம் அன்பு செலுத்துகிறார் என்பதில் உறுதி கொண்டு அதனில் சார்ந்திருக்கிறோம் ஜான் வெஸ்லியும் அப்போஸ்தலனாகிய யோவானும் ஆண்டவர் நம்மிடம் அன்பு செலுத்துகிறார் என்று உண்மையாகவே நாம் நம்பி விசுவாசிக்க வேண்டும் என்கின்றனர் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய பாவங்கள் என்னுடையதும் உங்களுடைய பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே ஆண்டவர் நம்மை தண்டிப்பார் என்று பயமின்றி நாம் குறைவாக அல்லது போதிய அளவில் பிறரை நேசிக்கவில்லை என்று எண்ணாமல் நம்முடைய அயலாரை தொடர்ந்து நேசிப்போம் ஆண்டவர் நாம் அன்பில் பூரணப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பூரண அன்பை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் சொல்வது என்னதென்றால் முதலாவதாக அயலானை நேசிப்பதன் மூலம் ஆண்டவரை நேசிக்கிறோம் இரண்டாவது ஆண்டவரின் நியாய தீர்ப்புக்கு பயந்து அன்பு செலுத்துவது அல்ல 
பூரண அன்பு எல்லா பயத்தையும் நீக்கிவிடும் மூன்றாவதாக ஆண்டவரின் அன்பு நமக்குள் இருப்பதனால் நமக்குள் இருந்த அன்பு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த அன்பு ஆண்டவரின் அன்பின் மூலமாக நம்மில் வெளிப்படட்டும் ஆண்டவர் அன்பாகவே இருப்பதனாலும் அந்த அன்பு நமக்குள் இருப்பதனாலும் நாம் அன்பு செலுத்துகிறோம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும் பூரணம் என்கிற இந்த வார்த்தையை பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் வசனங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது யோவான் வலியுறுத்துவது ஆண்டவருடைய தண்டனைக்கு பயந்து பிறரிடம் அன்பு செலுத்துவதல்ல ஆண்டவருடைய அன்பு நமக்குள் இருப்பதனால் பிறரிடம் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்றே ஜான் வெஸ்லியின் சாட்சியும் அப்போஸ்லர் யோவானின் கடிதமும் உள்ளான அனுபவத்திற்கும் சத்தியத்திற்கும் கவனம் செலுத்துகிறது என் இருதயம் விசித்திரமாக அனல் கொண்டதை உணர்ந்தேன் ஆண்டவரின் அன்பு எனக்குள் பூரணப்பட்டது பதினாறாம் வசனத்தில் இதனை மீண்டும் அவர் வலியுறுத்துகிறார் தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசித்திருக்கிறோம் மொழிபெயர்ப்புகளிலே நாம் ஆண்டவர் நம்மீது வைத்துள்ள அன்பை நம்புகிறோம் என்று மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றது ஜான் வெஸ்லியும் இதனை நம்புகிறார் ஆனால் யோவான் எழுதுவது நமக்குள் உள்ள ஆண்டவரின் அன்பை அறிந்தும் அதனை சார்ந்தும் இருக்கிறோம் நமக்குள் இருக்கும் இந்த அன்பு நமக்காக மாத்திரமல்ல என்று அறிந்திருக்கிறோம் இந்த கிரேக்க முன்னிடை சொல்லை இந்த பகுதி முழுவதிலும் யோவான் பயன்படுத்தியுள்ளார் ஆண்டவர் நமக்குள் வாசம் செய்கிறார் அவருடைய அன்பு நமக்குள் பூர் பரிபூரணம் அடைந்துள்ளது நாம் அவரில் நிலைத்திருக்கிறோம் அவரும் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார் எனவே நாம் வெறும் அறிந்து மாத்திரம் அல்ல நாம் இருதயத்தில் விசுவாசித்தும் நமக்குள் உள்ள ஆண்டவரின் அன்பில் சார்ந்தும் இருக்கிறோம் ஜான் வெஸ்லியை போல நம்முடைய இருதயமும் அனல் கொள்ளும் போது நாமும் நம் மீதும் நமக்குள்ளும் இருக்கும் ஆண்டவரின் அன்பை உண்மையாகவே அறிந்து அதனை சார்ந்து இருப்போம் வெஸ்லியை போல ஆண்டவருடைய அன்பு நமக்குள்ளும் நமக்கு வெளியே உள்ள பிறரிடமும் பரவுகிறது நாம் அன்பு செலுத்துகிறோம் காரணம் ஆண்டவர் முதலாவதாக தம்முடைய அன்பை நமக்குள் வைத்திருப்பதனால் மெத்தடிஸ்டுகளாகவும் கிறிஸ்துவின் சீடர்களும் பூரண அன்பிற்காக ஜெபிப்போம் அயலானை நேசிப்பதன் மூலம் ஆண்டவரை நேசிப்போம் பயந்து அல்ல ஆண்டவர் நமக்குள் வைத்திருக்கிற அன்பினாலே விசித்திரமாக அனல் கொண்ட நம் இருதயத்திலிருந்து வெளிவரும் அன்பினாலே நான் உம்மை எப்படி நேசிக்கிறேன் அதனை எண்ணி பார்க்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல வழிகளிலே ஒவ்வொரு நாளும் அயலானை நேசிப்பதன் மூலம் ஆண்டவரை நேசிக்கலாம் ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்துவதை குறித்து ஜான் வெஸ்லி வேறு ஒரு காரியத்தையும் சொல்லி வலியுறுத்துகிறார் தனிப்பட்ட மக்களாக அல்ல சிறு குழுக்களாக அயலானை நேசிப்பதன் மூலம் ஆண்டவரை நேசிக்கலாம் என்று ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரிடமும் சொல்வதல்ல அயலானை நேசிப்பதன் மூலம் ஆண்டவரை நேசிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் உதவுவதன் மூலமே எம்டபிள்யூஎஸ் இல்லத்தில் மேரி என்பவர் அன்பிற்காக இயங்கும் அநேகரில் ஒருவர் உங்கள் சிறு குழுவில் இவரை தத்தெடுத்து அவரை சந்தித்து அவருடன் பேசுவதற்கு இருவரோ மூவரோ சென்று சந்திக்கலாம் அவர் உங்களது தத்தெடுக்கப்பட்ட சகோதரியாகலாம் எம்டபிள்யூஎஸ் இல்லம் உங்களை மிகவும் சந்தோஷத்தோடு வரவேற்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை எவ்வாறாக சந்தித்து அவர்களுடன் பேசி உங்களுடைய சந்திப்பு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க 
அங்கு உள்ளவர்கள் உங்களுக்கு உதவுவார்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர்களாக வெவ்வேறு குழுக்களாக ஒரு மாதத்தில் இரண்டு முறை பதினைந்து நிமிடங்கள் மேரி அல்லது லேரியோடு நீங்கள் நேரம் செலவிடலாம் வெவ்வேறு குழுக்களாக செல்லும் போது ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு முறை தன்னை யாராவது சந்திக்க வருவார்கள் என்பது அவர்களின் விருப்பமும் எதிர்பார்ப்புமாக இருக்கும் எம் டபிள்யூஎஸ் இல்லத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எம் டபிள்யூஎஸ் இல்லத்தின் இணையதளத்தின் மூலமாகவும் தொலைபேசியின் மூலமாகவும் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்கள் குழுவின் வாராந்திர பதினைந்து நிமிட வருகை மேலோட்டமான அல்லது அற்பமானது அல்ல என்று அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்வார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நாம் நமது பதினைந்து நிமிட சந்திப்பை மேலோட்டமானது என்று எனலாம் ஆனால் அங்குள்ள அநேக முதியவர்கள் அந்த பதினைந்து நிமிட சந்திப்புக்காக எதிர்பார்த்து ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அது அதிக முக்கியமான இருதயம் அனல் மூட்டும் அனுபவமாக வாரம்தோறும் இருக்கும் நாம் ஒன்று சேர்ந்து அயலாரை நேசித்து ஆண்டவரையும் ஒன்று சேர்ந்து நேசிப்போம் முதியோர் இல்ல சந்திப்பு ஒன்று அனாதை அல்லது நிராகரிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொள்வது வேறு எட்டு வயது கேலம் ஒரு சிறிய அயலான் அன்போடு தன்னை பிள்ளையாக ஒரு குடும்பத்தினரால் ஏற்றுக்கொள்ள காத்திருந்தான் தன்னை ஆண்டவரின் அன்போடு ஏற்றுக்கொண்ட குடும்பத்தினால் கேலபின் இருதயம் விசித்திரமாக அனல் கொண்ட இந்த உண்மை கதையை பாருங்கள் ஒரு தனி நபராக அல்ல மெத்தடு சிறு குழுவாக கேலபிடம் அன்பு செலுத்தினதன் மூலம் ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்தியதை பாருங்கள் I am turning nine soon. Whenever I'm lonely or scared, I look for my best friend Peter Rabbit. Auntie Lippe gave him to me when I joined her family. My mommy and daddy cannot take care of me now. So Auntie Lippe said her family and Peter Rabbit will take care of me. Look, here he is. Peter Rabbit makes me feel safe. Peter Rabbit and I have many friends from church. Let me show you. Hi, Caleb. Wow, what is this? Peter Rabbit, is he your brother? This is Auntie Lorraine. Sometimes when Auntie Leaping and Uncle Joseph are busy at work, she picks me up from school. Good job, Caleb. Okay, come, let's go. Hey, look. Look what I got for you. Blackwings! Yay! I was scared when I met Auntie Lorraine for the first time. But now, she is a cool auntie. Here you go, Auntie Lorraine. <laughs> hi, Caleb. Welcome to Play Therapy today. Oh, hi. Once a week, I bring Peter Rabbit to Auntie Grace. The big dino is mean and the small dino is scared. The small dino is scared? What else is he doing? When scary things happen in my life, Auntie Grey calms me down and then my feeling becomes smaller. I like Auntie Grey's. Caleb, which snack would you like? Pokey. This is Uncle Ming Yao. I want bring for Samuel Titi. Would you like me to practice for Samuel Titi? Oh, that's very nice of you. I am going to his house for a sleepover today. How about Peter Rabbit? Would you like to bring... My heart feels happy when we all play together. Sometimes, Auntie Li Bing is angry. This is the seventh or eighth time you tried to hide your homework from me. When are you going to be honest with me? <sighs> Can you this has been hard for you? Sometimes, Auntie Li Bing is sad. I think it's because of me. We'll get through this together. Caleb, I'm sorry I was so harsh with you just now. But can you try to be honest with me? Can I give you a hug? I'm sorry, Auntie Li Peng. Happy birthday to Caleb. Happy birthday to Caleb. 
Happy birthday to you. I hope I can be friends with Auntie Lauren, Auntie Grace, and Uncle Mingyao forever. I am happy that I'm not lonely anymore. Peter Rabbit and I have many friends that take care of us. I am gonna play with them now. Bye bye. நம்முடைய ஒரு சில கிறிஸ்தவ சகோதர சகோதரிகள் ஆர்வத்தோடு சிறு பிள்ளைகள் பாதுகாப்பு குடும்பத்தை பெற உதவுகிறார்கள் அடுத்த மாதம் ஜூம் வாயிலாக ஒரு அமர்வை நடத்துகிறார்கள் எதனில் என்ன சம்பந்தப்பட்டுள்ளது இது எத்தனை நாட்கள் போன்ற உங்கள் பல கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார்கள் அந்த ஜூம் அமர்வின் கியூஆர் கோட் அல்லது இணைப்பு முகவரியை இப்பொழுது திரையில் நீங்கள் காணலாம் உங்களுடைய சிறு குழு இப்படியாக அயலாரை நேசிப்பதன் மூலம் ஆண்டவரிடம் அன்பு செலுத்த உதவும் இதுவும் ஒரு வழி என் இருதயம் விசித்திரமாக அனல் கொண்டது நம்முடைய இருதயமும் அநேகரின் இருதயமும் அயலாரை ஒன்று சேர்ந்து நேசிப்பதன் மூலம் ஆண்டவரிடமும் ஒன்று சேர்ந்து அன்பு செலுத்தி விசித்திரமாக அனல் கொள்ளட்டும் ஜபம் செய்வோம் பூரண அன்பு பயத்தை நீக்கும் நீர் எங்களிடம் அன்பு செலுத்தினதினாலும் உம்முடைய அன்பு எங்களுக்குள் இருப்பதனாலும் நாங்கள் அன்பு செலுத்துகிறோம் எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல பிறரிடத்திலும் அன்பு கூர்ந்து எங்கள் இருதயம் விசித்திரமாக அனல் கொள்ள உதவியருளும் எங்களிடம் முதலாவதாக அன்பு வைத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் ஆமேன்